。你来，很有可能是送死的。成王败寇，本就该死。只不过是一场败仗而已，干嘛自暴自弃的？我不死，东陵必失半壁江山。你快回去吧。你是我师傅，又救了我一命。这个人情，我还是要还的。君北月会听你的吗？他听不听是他的事儿，但是帮不帮，是我的事。好。殿下，玄烟烈哥跑了，追不着。哼，这跑的比兔子还快。算了，这。殿下，请你放了他。你这是干嘛呀？轩辕离哥救过我的命，我不想你伤害他。你就这样让他走了？我有恩必报，殿下是知道的。本王根本就没有想要抓他，早知道你过得这么好。我就不来救你。这，王妃娘娘，行吧。什么情况？殿下心海底针，咱们就别猜了，走吧。走。才算勇敢。是中散，也无憾。曾仗剑四方，哪怕拖着遍体的伤，追寻微弱那道光，因为有你守在身旁。再远再长再渺茫，也倔强。曾经不屑过，不结过，不承认过，抵不过擦肩。殿下，我有个问题想要问你：你把我留在身边，到底有什么目的？是不是因为我百毒不侵的体质，怀疑我是孤岛人，才把我留在身边的？我本来不知道我体质特殊，是轩辕离歌告诉我的。你知道我的什么秘密，尽管告诉我。我最讨厌别人利用我，还有这把匕首，是你送给我的。这上面的图腾代表什么？我想知道。潘子晴脸上藏有孤岛图腾，看来他的确是孤岛人无疑了。可是孤岛不是早已经消失了吗？那他们母女为什么会出现在天阙呢？所以说，你孤岛人的身份，一旦被人发现或者利用，将会威胁到整个天阙的安危。我必须要把你留在我的身边。清楚，果然如此。我们合作吧。你想要怎样合作？
我想查清自己的身世，解开孤岛的秘密，找到孤岛，离开这里。好啊，本王答应你。好，我会效忠殿下，只要殿下有需要，可以随时下达命令。还有事吗？还有这个流光，是你母亲留给你的遗物，你还收回去吧。殿下，不管你的目的是什么，今日谢谢你来救我。本王只是顺手而为罢把这些东西都收走。这些可都是殿下送你的。不要了。王妃这些日子吃了大苦头，我熬了些参汤，趁热喝吧。放那吧。您和殿下吵架啦？没有。王妃，红衣不得不说几句。自从王妃被劫持，殿下为了救您，不惜对西陵宣战。这些日子，殿下废寝忘食，没有一日睡得安稳。而那个轩辕离歌，不过是想利用您罢了。为了他和殿下身份，值吗？他才不是为了我。我在他心里没那么重要。王妃，好了，我饿了，弄点吃的去。那我去给您准备点吃的。不管因为什么，他毕竟再一次救了我。我今天。是不是对他太过分了？哎，王妃，您要去哪儿？去殿下，忙着呢。有事啊？我来道个歉。这在你心里还有人值得让你道歉？本王可受不起。无语，真小气。这个流光，殿下赐予我。我应该好好对待，不应该如此轻慢。我先拿回去了这只手是他弄的。他是谁啊？轩辕离歌。
是东林的公主，玄烟离哥还给我上了药，马上快好了。药再好也比不上大夫，明日让老顾给你看一下。好。你之前不是说想为本王效忠吗？交给你一个任务。尽管吩咐。西陵如今求和了，邀我谈判，你就带本王去。西陵求和了。此次西陵受到天阙和东陵的双重攻击，士兵们伤亡惨重，楚天哥也负伤溃逃，西陵不得不求和。好，我为殿下效力，但请殿下给我一个承诺。什么承诺、啊？如果找到孤岛人的线索，麻烦告诉我。我答应你。多谢殿下。把手给我。待好，见此界，犹如见本王。兴许在你危难之时，他可以帮到你。多谢殿下。时候也不早了，回去休息吧。殿下晚安。主子，早饭好了。主子就穿成这样去呀、啊？怎么了？主子要不还是换个心安点的衣裳，现在这样不像个王妃。王妃就得穿艳的呀。我就是王妃，我穿什么呀？王妃就是什么呀。主子虽然不屑讨好别人，但主子别忘了，今儿咱们是去见楚飞燕，那个婆娘嚣张跋扈的很，主子就是要穿的神气些，才好气死她。我气楚飞燕，不需要用衣裳。主子，女人之间不是靠谁武功强就能赢的。越是这些小事上面，才越能气得人直跳脚、抓心抓肝的疼。我让你跟红衣学做人、学功夫，怎么连这些耍诈石桥也学来了殿下，我准备好了。上马。嗯。走。